¿qué tal mis amores? Muy buenos días. Vamos a terminar hoy nuestra labor de la tetera pescado. Bienvenidos todos a este hermoso canal que está lleno de amor para ustedes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a finalizar esta bella labor, mis amores. Les recuerdo que este diseño lo van a encontrar disponible en la página de Facebook Pintando con Connie. También en un grupo que tengo en Facebook se llama Pintando con Connie. Vamos a usar pinturas de la marca Acrylex en los siguientes tonos que son Tierra Quemada 514, Jacaranda 807, Negro 520, Verde Bandera 511 y en esta ocasión voy a utilizar un blanco de esta marca. Vamos a usar también un color verde metálico y plata. También vamos a usar Acripuf de la marca Acrilex, el color es blanco 519. Y vamos a usar polvitos glitters y voy a tener a la mano dos pincelitos, uno del número 2 y uno del número 8. Espero que se la hayan pasado bien padricísimo el fin de semana, mis amores. Vamos a empezar pintando con el color verde metálico. La verdad es que me encantó esta tetera. Muchas gracias por pedirla. No sé qué más vamos a pintar. Creo que nos vamos a, a pintar el niño que me han estado pidiendo también desde hace mucho tiempo. El niño que está lavando los trastes. ¿Qué les parece? Bueno, vengo con verde bandera en esta parte de aquí, mis amores lindos. Vengo dando sombra. A la tacita ya no le quise hacer escamitas. Quiero que vaya lisa. En esta parte de aquí, en la orillita, también quiero agregar verde bandera. Mañana, primeramente, Dios, ¿qué les parece si iniciamos con esa labor que les digo del niño hacendoso? Es un niño que está lavando trastes o trastos. Tiene tiempo que me lo pidieron y no lo había pintado. ¿Cómo ven? Déjenme en sus comentarios saber si lo quieren pintar o no. A ese niño tan, tan bonito, ¿verdad? Yo sé que muchos tienen niños en la casa y qué tal que lo quieren hacer para regalárselo al niño de la casa en un mandil, en una almohadita, o por qué no para completar ese hermoso semanario de las niñas hacendosas. Quiero ir agregando verde bandera todo el contorno de mi tacita. Ahora voy a poner el verde clarito metálico en esta parte de aquí, en medio hacia los lados. Y vamos con movimientos circulares difuminando muy bien el metálico con el color verde metálico. Que se oiga que ese pincelito está tallando la tela. Pues sí, entonces, ¿qué prefieren? ¿Pintamos ese niño o veo otro diseño diferente y después nos pasamos con un niño? Aquí el chiste es mantenerlas ocupadas, mantenerlas pintando, mantenerlas contentas. Porque yo sé que ustedes están contentas y contentos de pertenecer a este canal. ¿Verdad que sí, mis amores lindos? Gracias a Dios, día con día vamos siendo más y más y más. Vean qué hermoso se ve esto. Precioso se ve. ¿Ya vieron? Muy bien. Ahora, esta parte de aquí la voy a pintar con el color plata. Plata.
Me va a quedar bien bonita. ¿Quién ya está haciendo su tetera pez? ¿Saben que esta tetera tuvo bastantes visitas aquí en el canal? O sea, que, o sea, sé que quiere decir que muchas la están pintando. Vamos a ver cuántas la entregan terminada en el grupo Pintando con Connie. También el asa la voy a pintar de plata de una vez. Aquí quiero entrar un poquito hacia adentro del verde con el asa. Listo. En esta parte de aquí, fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Voy a pintar primero el café porque es el que está en la parte de adentro. Yo voy a ponerlo como café. Ustedes van a decidir si quieren que sea chocolate, té, lo que ustedes quieran, ¿ok? Vamos a utilizar el color tierra quemada y el color jacaranda. Voy a poner poquito tierra quemada en esta parte de aquí. Y ahora voy a poner el color jacaranda. Ahí lo voy a dejar por un momento. Ahora voy a utilizar el pincel pequeñito. En esta parte de aquí, yo quiero colocar el color verde bandera justo acá. Vamos acá. También en esta parte de aquí quiero colocar verde bandera y vamos hacia este lado. Aquí yo me concentro en crear sombras cerca del café o cerca del chocolate o cerca del té, lo que hayan decidido ustedes. Listo. Ahora lavo mi pincelito y vamos a usar nuevamente el color verde metálico. Ese verde metálico en esta ocasión nada más lo quiero aplicar en la parte de en medio de esta área. Aquí donde vieron ustedes que no apliqué pintura, ahí voy a aplicar el verde metálico. Listo, vamos a lavar el pincelito. Y ahora, en esta parte de aquí, voy a trabajar solamente con el verde metálico, el color clarito. Lo voy a traer justo aquí. 
Aquí tuve que dar más sombra porque es la parte de atrás de esa área de la tacita. Aquí no, aquí quiero poner solamente el color verdecito. Se ve divina mi tacita, mis amores. Me quedé bien enamorada de la tetera pez. Yo así soy, bien enamorada luego, luego. Voy a girar un poquito mi labor. Listo. Después de que yo apliqué ese color, voy a poner polvito en toda esta parte de aquí. Que se vea bonito el polvito. Ya casi se me terminó. Les dije que iba a ir a comprar. Recuerden, ni siquiera he ido yo. Me paso. Me paso por no ir a comprar. Hoy solamente quiero aplicar brillos aquí. Quiero que esta área sea la que luzca más. Listo. Se ve divino, divino. Aquí quiero retocar un poquito mi sombrita. Porque me pasé tantito con el verde claro, pero no pasa nada. Yo puedo retocar cuantas veces quiera mi labor y no me preocupo porque mi pintura está fresca. Muy bien, ahora vamos a tomar la pintura puff. Y en esta parte de aquí voy a volver a poner el color marrón. Fíjense bien, perdón, este el color, el color, el color jacaranda en esta parte lo voy a poner porque quiero que esté un poquito fresco. Voy a poner abundante cantidad. Yo quiero hacer un café capu. ¿Saben cuál es el café capu? El café capuchino. <ríe> un café capu voy a hacer aquí, mis amores. Y entonces vengo con el acripu. Poniendo en esta parte de aquí así. Que se vayan mezclando la pintura este. Jacaranda. Como que aquí tiene la, la espumita, el café capuchino. ¿Ok? O café con crema. No sé lo que es. Aquí ya es un revoltijo, pero ahí está. Listo. Ahora vamos a utilizar el color negro. Poquita cantidad de negro. Y con el mismo pincel pequeñito... Vamos a poner negro justo en esta parte de aquí para crear sombra. Ya vieron que di tiempo a que secara un poquito el color plata. Esto es para que se vea más intenso el color negro, mis amores. Voy a girar un poquito. Y ahora en esta parte de aquí también quiero aplicar sombra con negro. Poquita cantidad. Bien difuminadito el color. Vamos hacia arriba con poquita cantidad, casi nada de negro.
Voy a lavar mi pincelito y ahora vamos a usar el color blanco. En esta parte de aquí voy a colocar blanco justo aquí abajito. Lo traigo hacia arriba un poquito, ahora nuevamente. En esta parte de aquí vengo colocando el color blanco alrededor del asa. Y entonces es así como finalizamos esta bella labor. En esta parte de aquí abajo le van a dar sombra como dimos sombra aquí con el sepia. Mis amores, hemos finalizado esta bella labor. Espero que les guste tanto como a mí. Muchas gracias por haberme acompañado durante toda esta larga emisión de toda esta tetera. Gracias, gracias, gracias. Dios les bendiga grandemente. Recuerden que nadie, 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 nadie los ama más que yo. Échenle muchas ganitas a sus labores. Quiéranse mucho, apapáchense, consiéntanse. Quieran mucho a los niños y que Dios les bendiga, pero muy, muy, muy grandemente, mis amores. Por favor, déjenme un comentario sobre si pintamos el niño que está lavando los trastes o pintamos algún otro diseño que a mí se me ocurra. Ustedes hagan su votación, voy a, estar, voy a estar leyendo todos los comentarios, ¿ok? Besitos y abrazos hasta donde quiera que se encuentren. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye.